ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் கோல்டு காப்பர் அண்ட் கூடாயிலுடைய டெக்னிக்கல் வியூஸ் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு டாலர் டே சார்ட் டே சார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெண்டு பையில் தான் இருக்குது நேற்றே ஒரு பின்பார் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தது ஒரு பீரிஸ் பின்பார் நம்ம இருந்தாலும் இந்த ரெசிடென்ஸு கீழே வரும்போது தான் நமக்கு செல்லாக படிச்சு கொண்டு இருக்குது இல்லாட்டி அது பைக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு ரேஞ்சாக கூட மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்லோட ஹை லோக்குள்ள தான் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நம்ம எதிர்பார்த்தபடியாக தான் நடந்திருக்குது ஸோ இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து அப் ட்ரெண்டுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது செல்ல பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் இந்த கேண்டில் கீழேயாவது வந்து க்ளோஸ் ஆகணும் அல்லது இந்த ரெசிடென்ஸு கீழே க்ளோஸ் ஆகணும் மினிமம் ஏன்னா பெரிய சப்போர்ட்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்போர்ட் தான் இருக்குது நம்ம அவ்வளோ தூரம் பார்க்க தேவையில்லை இப்போதைக்கு இந்த பின்பார் கீழேயாவது வந்து க்ளோஸ் ஆகணும் அல்லது இந்த சின்ன ரெசிடென்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல இது கீழேயாவது க்ளோஸ் ஆனால் தான் செல்லுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது வரைக்கும் பை தான் இந்த இடத்துல சப்போஸ் கீழே வந்து அது ஒரு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் செல்ல தான் இருக்கும் ஒரு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் மேலே போகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த கேன்லோட ஹையை கட் பண்ணுற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும் ப்ரைஸ் அந்த ஹையை கட் பண்ணிட்டால் மறுபடியும் ட்ராவல் கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது நம்ம சின்ன டைம் ஃப்ரேமுக்கு போய் பார்க்கும்போது நேற்று அந்த எங்கல்ஃபே ஒரு என்ட்ரி பாயிண்டாக யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு இந்த ஷேடோவோட ஹையை நம்ம டார்கெட்டாக யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த டார்கெட் ரீச் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல நின்றுருக்கு இப்போ இந்த இடத்துலையும் செல்லுக்கு எதுவும் வாய்ப்பு இல்லை ஒரு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் நடக்கிறதுக்குமே ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது எந்த ஒரு கேண்டலும் காமிக்கல இதுவே ஒரு புல்லிஸ் கேண்டல் தான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குது இந்த இடத்துலையும் ஸோ அப்போ அந்த ஹையை கட் பண்ணி ட்ராவல் ஆச்சுன்னா ப்ரைஸ் மேலே அப் ட்ரெண்டுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது செல்லை கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் செல்லை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் செல்லு வேணும்னா இதுக்கு கீழே இந்த சப்போர்ட்டு கீழே வரும்போது தான் நமக்கு செல்லு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்குது அவ்வளோ தூரம் வந்து இது வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் செல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹையை கட் பண்ணும்போது கட் பண்ணி நின்றுச்சுன்னா ப்ரைஸ் நம்ம பை ட்ரை ட்ராவல் பண்ணலாம் இருந்தால் ரெஸ்டன்ஸ் இல்லை ஏரியாவில் இருக்குது ப்ரைஸு ரெஸ்டன்ஸில் நம்ம பை எடு பை எடுக்கிறது வந்து இந்த ஹையை கட் பண்ணி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும் நின்று வேணால் நம்ம அந்த என்ட்ரிக்குள்ளே போய்க்கலாம் இந்த புல்லிஸ் அண்ட் கல்ஃபை நம்ம ஸ்டாப் பாயிண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மேலே போய் ப்ரைஸ் நின்றுச்சுன்னா அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய பை என்ட்ரிக்கு இந்த புல்லிஸ் எண்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டாப் பாயிண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பெரிய ஸ்டாப் கொடுக்க முடியாதுங்கிறதுனால இந்த ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஸ்டாப் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோ சின்ன ஸ்டாப் லாஸாக இருக்கும் பட் டார்கெட் நல்லா ஒரு மூவ்மெண்ட் கொடுக்கும் அடுத்து எம்சிஎக்ஸ் எம்சிஎக்ஸில் நம்ம ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் எதிர்பார்த்தோம் பட் இந்த கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் கேண்டலாக கொடுத்து மேலே இந்த எம்சிஎக்ஸ்லேயே இந்த ஹையை கட் பண்ணி டச் பண்ணி நின்றுருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ என்ட்ரிக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஹைக்கு மேலே போகும்போது தான் என்ட்ரி அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் வேணால் நடக்கும் நடந்தாலும் செல்லை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ட்ரெண்டு பையில் இருக்குது கிளியரான பையில் இருக்குது இங்கே நடக்கக்கூடிய செல் பார்த்திங்கன்னா ரீட்ரெஸ்மெண்ட் செல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஹையை கட் பண்ணி ப்ரைஸ் நினச்சின்னா எம்சிஎக்ஸ்லேயும் பைக்கு தாராளமாக போய்க்கலாம் அடுத்தது காப்பர் காப்பர் டே சார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று ஒரு இன்சைட் கண்டாகவே ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஏன்னா நம்ம இந்த லோவுக்கு கீழே வரும்போது தான் செல்லுக்கு எதிர்பார்த்தோம் இந்த ஹைக்கு மேலே போகும்போது தான் பைக்கு எதிர்பார்த்தோம் அது ரெண்டுமே நடக்காமல் இந்த கேண்டலுக்குள்ளேயே இப்போ ப்ரைஸ் ட்ராவல் ஆகி அதுக்கு வெளியே போக முடியாமல் உள்ளே நின்றுட்டுருக்கு இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் கூட ரேஞ்சில் ஃபார்ம் ரேஞ்சாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போஸ் இங்கே இந்த ஜோன் வரைக்கும் போகலாம் போயிட்டு மறுபடியும் அங்கேருந்து கீழே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த இன்னும் ரேஞ்சு இப்போ ஒரு ரேஞ்சு நல்லாவே கிளியராகவே ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாள் ஆறு நாளாகவே ரேஞ்சாக தான் இருக்குது இந்த ரேஞ்ச் விட்டு வெளியே போகும்போது இனிமேல் நமக்கு என்ட்ரி டே சார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன டைம் ஃப்ரேமில் நம்ம போய் பார்க்கும்போது நேற்றே இந்த இடத்துல ஒரு பீரி ஸ்கேனல் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா அது ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேணால் செல்லுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் டார்கெட் இது வரைக்கும் வச்சுருந்தோம் பட் அந்த டார்கெட் வந்து ரீச் ஆகலை ரீச் ஆகாமல் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு புல்லிஸ் எண்கள் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த என்ட்ரி இந்த கேண்டலுக்கு நம்ம ஒரு ஒன் இஸ்ட்டு டூ டார்கெட் கொடுத்துருக்கு இப்போது நம்ம ஒரு ரேஞ்சு
இப்போ ஒரு மூணு ரூபா மட்டும் டார் டார்கெட் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கேப் ஆஃப் ஓப்பனில் இருக்குது இன்றைக்கி இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு இங்கே கேண்டில் எதுவும் ஸ்ட்ராங்காக கொடுக்கல இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு என்ட்ரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா டார்கெட் இந்த டார்கெட்டை தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு மூணு ரூபா தான் வரும் ஆனால் ஸ்டாப் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்போர்ட்டு கீழே வச்சிங்கன்னா அதே மூணு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கும் ஒன் இஸ்ட் ஒன் கிடைக்கும் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி என்ட்ரி இது மிடில் எடுக்கிற என்ட்ரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்போர்ட்டுக்கு இந்த ரெஸ்டன்ஸுக்கு இடையில தான் ப்ரைஸ் இருக்குது இங்கே டார்கெட் கம்பல்சரி இதை இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஸ்டாப் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இது வரைக்கும் வச்சோம்னா நமக்கு ஸ்டாப் லாஸ் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல இதே ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பை என்ட்ரிக்கு எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம ஏன்னா டாலர்லேயும் ஒரு பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்குங்கிறதுனால இங்கே ஒரு கேண்டில் கிடைக்காமே நம்ம பைக்குள்ளே போகலாம் அடுத்தது கோல்டு கோல்டு ஒரு நல்ல ஒரு புல்லிஸ் இந்த ஃபார்ட்டி டூ சப்போர்ட் டாலரில் சப்போர்ட் ஏரியாலேயே ஒரு நல்ல ஒரு புல்லிஸ் எங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுவே ஒரு இன் நேற்று இன்சைட் கேண்டில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இன்னும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இன்வென்ட்ரி இருக்குது இன்வென்ட்ரி டைமில் நம்ம டார்கெட்டு ஒரு என்ட்ரி யூஸ் பண்ணணும் எதிர்பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி இந்த இன்சைட் பார் மேலே பிரேக் பண்ணால் அப் சைடும் லோ பிரேக் பண்ணால் கீழேயும் நம்ம எதிர்பார்த்துட்ருக்குறோம் ஏன்னா லோ பிரேக் பண்ணி வர்றது வந்து நாலு டாலர் கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து எடுத்தோம்னா ரெண்டரை டாலர் கீழே வரணும் அந்த ரெண்டரை டாலர் கீழே தான் நமக்கு என்ட்ரி பாயிண்டே இருக்கிறதுனால மேலே பிரேக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசனபிள் டார்கெட் கிடைக்கும் நமக்கு சின்ன டைம் ஃப்ரேமில் அதை போய் பார்க்கும்போது இதையே கூட என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப் லாஸாக ஸ்டாப் லாஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணும்போது நம்ம தாராளமாக பை என்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் நேற்று இந்த இடத்துல ஒரு இன்சைட் பார் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தது இந்த இன்சைட் பார்க்கு மேலே நம்ம பைக்கும் கீழே செல்லுக்கு எதிர்பார்த்துருந்தோம் செல்லுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய டார்கெட் கொடுக்கல ஒன் இஸ்ட் ஒன் தான் டார்கெட் கொடுத்துருக்கு இப்போது இங்கே நம்ம இன்றைக்கி ஒரு என்ட்ரி வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம்னா இந்த ஹைக்கு மேலே பை என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் அதோடய டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாற்பத்தி எட்டு டாலர் தான் நமக்கு டார்கெட் செல்லு செல் சைடு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லோவுக்கு கீழே வந்து ப்ரே ப்ரைஸ் நின்னா தான் செல்லு செல்லுக்கு டார்கெட்டும் ஃபார்ட்டி டூ டாலர் தான் ஏன்னா மிடிலில் இருக்குது ப்ரைஸ் அதனால் இன்றைக்கி இன்னொன்றுனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக என்ட்ரி எடுத்துக்கணும் க அதுவும் ஸ்டாப் லாஸை கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணி என்ட்ரி எடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு சைடு போயிட்டு சேடாக கொடுத்துட்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேலே போனாலும் சேடாக கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கீழே வந்தாலும் சேடாக கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக என்ட்ரிக்குள்ளே போயிடலாம் எம்சிஎக்ஸ் எம்சிஎக்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ கீழே நம்ம செல்லும் இந்த ஹைக்கு மேலே பையும் எதிர்பார்த்துக்கலாம் அதாவது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி நூற்றம்பதுக்கு மேலே கீழே பையும் மூவாயிரத்தி முந்நூறுக்கு மேலே போகும்போது நம்ம சாரி மூவாயிரத்தி நூற்றம்பது கீழே செல்லும் மூவாயிரத்தி இரநூத்தம்பதுக்கு மேலே பையும் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபதுக்கு மேலே வரும் எழுபதுக்கு மேலே வரும்போது பையும் எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி இன்வென்ட்ரி இருக்கிறதுனால ஸ்டாப் லாஸை கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணி என்ட்ரி எடுங்க ஏன்னா எதாக இருந்தாலும் ஒரு சைடு நடந்தனா டக்குன்னு வேகமாக போயிட்டு மறுபடியும் வந்து பழைய ஏரியாலேயே நிற்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்கி அம மூமெண்ட் கொடுக்கும் ஸோ அதை பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக என்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ